ang Pakistan ay di makatanggi sa China. Ang Nepal din ay di makapalag. Dalawa lamang yan sa napakaraming bansa na may utang sa China. Siyempre, bukod sa malakas talaga ang military ng China, ay may mga utang pa ang mga bansang ito kaya naman tila papet sila na sunod-sunuran sa China. Popes were high. Xi Jinping was conferred with the Nishane Pakistan, Pakistan's highest civilian honor. This was after both sides announced the China-Pakistan Economic Corridor. The entire project revolves around Gwadar. The city has boomed after the birth of CPEC. Big crowds began visiting Gwadar. The fledgling Pearl Continental, the only five-star hotel of the area, has found its mojo back thanks to the big ticket investment from China. But all of this means very little for the locals of Gwadar. Chinese investments have brought nothing for them except for broken promises. Ang Pakistan bukod sa utang nito sa China ay lalo pa itong nabaon ng mag-invest ang China sa CPEC o China-Pakistan Economic Corridor na nagkakahalaga ng 87 billion dollars. Kaya kung makaasta doon ang mga Chinese ay tila sa kanila na ang area. May pagkakataon din na inutusan ng China ang Prime Minister ng Pakistan na ideklarang terorista ang ilan sa mga nasasakupan niya. Ganon din naman ang Nepal na hindi din makatanggi sa China at recently ay tila sinasakop na ng China paunti-unti ang Nepal dahil pinasok na sila sa area na ito sa mapa. At kung matatandaan, China has entered these seven border districts. However, the Nepali government has officially denied that report. The newspaper that published the story later apologized. Strange. Oh, did I mention that the Nepali government is run by the Nepal Communist Party? Gusto ding makuha ng China ang Mount Everest na siya naman na pag-usapan natin ng mga nakaraang buwan. At ang Nepal, walay magawa. Mga tao lamang ng Nepal ang nagagalit pero ang mga namumuno, walay nangyari. Ganyan ang gawain ng China kung saan ay pautangin, mag invest at kunwari ay tutulungan niya ang isang bansa lalo na sa mga mapapakinabangan niyang bansa. Kaya sana ay huwag mahulog ang Pilipinas sa patibong na ito ng China dahil ilang beses na sila magpakita ng interes na mag-invest o tumulong sa Pilipinas tulad na lang ng pag interest nila sa ports sa Sambales na kung di pa hinadlangan ng mga Navy ng Pilipinas ay malamang ay natuloy ang investment nila. Nakakabahala lang ang biglang pagiging malapit ng Pilipinas sa China na minsan na ding nabanggit na pabiro na maging probinsya tayo ng China at ang pagtalikod sa mga bansang kalaban ng China tulad ng Amerika. Let's pray for the Philippines na sana ay huwag mahulog sa patibong ng China dahil Pag nagkataon, magiging papet tayo ng China at ngayon pa nga lang ay kung makaasta na sila sa Pilipinas ay akala mo sa kanila ng ating bansa. Kaya sana makaiwas tayo sa patibong na ito at paglaban o, o wag ipamigay o wag ibenta ang teritoryo ng ating bansa.